আজকে আলোচনা হবে পঞ্চম অধ্যায় অধ্যায়ের নাম উপাদান উৎপাদন বিশ্লেষণ এ অধ্যায়ের খ এবং গ বিভাগে মোট তিনটা প্রশ্ন পড়ব তার ভিতরে খ বিভাগের দুইটা আর গ বিভাগের একটা অঙ্ক তো এক নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে হকিন্স সাইমন সত্যটি ব্যাখ্যা করো উপাদান উৎপাদন পদ্ধতি গঠন বিষয়ের হকিন্স সাইমন শর্ত প্রদান করে উপাদান উৎপাদন পদ্ধতি গঠন করলেই অরণাত্মক উৎপাদন এবং অরণাত্মক চূড়ান্ত চাহিদা নির্দেশক এমন কোনো সাধারণ সমাধান পাওয়া যাবে তার নিশ্চয়তা পাওয়া যায় না অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণযোগ্য কোনো উপাদান উৎপাদন পদ্ধতির সমাধান পেতে হলে যে শর্তবলী পালন করতে হয় তা হকিন্স সাইমন শর্ত নামে পরিচিত হকিন্স সাইমন শর্তের মূল বক্তব্য হলো কৌশিক ম্যাট্রিক্সের সব মূল অনুস বা প্রিন্সিপাল মিনর এর মান অবশ্যই ধনাত্মক হবে অর্থাৎ অর্থাৎ ওয়ান মাইনাস এ ওয়ান ওয়ান গেটার দেন জিরো কমা ওয়ান মাইনাস এ ওয়ান ওয়ান মাইনাস এ ওয়ান টু মাইনাস এ টু ওয়ান ওয়ান মাইনাস এ টু 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 এন মাইনাস এ এন ওয়ান মাইনাস এ এন টু ডট ডট ওয়ান মাইনাস এ এন এন তো হকি সাই মনের প্রয়োজনীয় শর্ত হচ্ছে প্রয়োজনীয় শর্ত কারিগরি ম্যাট্রিক্সের প্রধান কৌণিক উপাদান সমূহ ধনাত্মক হবে কাণিতিকভাবে লেখা যায় ওয়ান মাইনাস এ ওয়ান ওয়ান কেটারতেন জিরো কমা ওয়ান মাইনাস এ টু টু কেটারতেন জিরো কমা ডট ডট ওয়ান মাইনাস এ এন এন পর্যাপ্ত শর্ত কারিগরি ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়কের মান ধনাত্মক হবে গাণিতিকভাবে লেখা যায় ওয়ান মাইনাস এ ওয়ান ওয়ান মাইনাস এ ওয়ান টু ডট ডট মাইনাস এ ওয়ান এন মাইনাস a টু ওয়ান ওয়ান মাইনাস এ টু টু ডট ডট মাইনাস এ টু এন মাইনাস এ এন ওয়ান মাইনাস এ এন টু পরিশেষে বলা যায় যে কোন উপাদান উৎপাদন মডেলের অর্থবহ সমাধান পেতে হলে কোন শিল্পই এক একক পণ্য উৎপাদনের জন্য নিজের পণ্য উপাদান হিসেবে এক একক বা তার চাইতে বেশি ব্যবহার করবে না 
দুই নম্বর প্রশ্ন খোলা ও বদ্ধ উপাদান উৎপাদন মডেলের মধ্যে পার্থক্য তো এক নম্বর পার্থক্য খোলা উপাদান উৎপাদন মডেলের একটি দেশের অর্থনীতিতে এনতম শিল্প উৎপাদন করতে গিয়ে পরস্পর উপাদানের দিক থেকে নির্ভরশীল এবং এর পাশাপাশি পরিবার বা শ্রম খাত ও চূড়ান্ত ভোগ পৃথকভাবে দেখিয়ে যে মডেল পাওয়া যায় তাকে মুক্ত বা ওপেন ইনপুট আউটপুট মডেল বলে বা খোলা মডেল বলে বদ্ধ মডেল একটি দেশের অর্থনীতিতে এনতম শিল্পের পাশাপাশি পারিবারিক খাত একটি শিল্প হিসাবে ব্যয় করা হলে এটি পৃথকভাবে বিদ্যমান থাকে না তাই পারিবারিক খাত এন প্লাস ওয়ান শিল্প হিসাবে গণ্য করা হয় চূড়ান্ত ভোগ শূন্য হিসাবে গণ্য করা হয় দুই নম্বর পার্থক্য মুক্ত বা খোলা মডেলে এন সংখ্যক শিল্প চূড়ান্ত এক বা একাধিক যুক্ত বা বাহ্যিক খাত থাকে বদ্ধ মডেলে কোনো বাহ্যিক খাত থাকে না তিন নম্বর পার্থক্য বাহ্যিক খাতটি প্রতিটি নিঃশিল্পের উৎপাদনে বাহ্যিকভাবে চূড়ান্ত চাহিদা নির্ধারণ করে এবং উৎপাদনের জন্য প্রাথমিক উৎপাদন সরবরাহ করে বদ্ধ মডেলে বাহ্যিক খাত না থাকায় কোনো চূড়ান্ত চাহিদা এবং প্রাথমিক উৎপাদন সরবরাহ থাকবে না চার নম্বর পার্থক্য খোলা মডেলের বিবেচিত পণ্যসমূহ প্রাথমিক মাধ্যমিক ও চূড়ান্ত পণ্য বদ্ধ মডেলের বিবেচিত পণ্যসমূহ শুধু মাধ্যমিক প্রকৃতির পাঁচ নম্বর পার্থক্য উপাদান সহক ম্যাট্রিক্সের কলাম উপাদান সমষ্টি অবশ্যই এক এর কম হবে যতটুকু কম হবে তা দ্বারা প্রাথমিক উপাদানের মূল্য পরিশোধ করা হয় উপাদান সহ ম্যাট্রিক্সের কলাম উপাদান সমষ্টি এক এর সমান হয় কেননা এক্ষেত্রে কোনো প্রাথমিক উপাদান নেই ছয় নম্বর পার্থক্য খোলা মডেলের সমাধান অনির্ণয় থাকে না এক্ষেত্রে অনন্য সঠিক উপাদানের সংমিশ্রণ থাকে কেননা এক্ষেত্রে আই মাইনাস এ গ্রেটার দেন জিরো বদ্ধ মডেলে একাধিক সমীকরণ বিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও আই মাইনাস এ গ্রেটার দেন জিরো হয় এ ফলে এ মডেলে অনন্য সঠিক উপাদান সংমিশ্রণ নেই সাত নম্বর পার্থক্য বাহ্যিক খাত অন্তর্ভুক্ত থাকায় সরকারি কার্যক্রম আমদানি রপ্তানি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা যায় ফলে এ মডেলে গতিশীল অর্থনীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কোনো বাহ্যিক খাত নেই ফলে এ মডেলে স্থবির অর্থনীতিতে জড়িত আট নম্বর পার্থক্য জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়নে খোলা মডেলের উপকারিতা রয়েছে জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়নে বদ্ধ মডেলের কোনো উপকারিতা নেই